a vida de Jair. Meu nome é Vicente Jair Mendes. Eu sou um artista plástico, sou pintor, sempre dediquei a minha vida à pintura e ao desenho. E durante toda a minha infância e adolescência, eu tive esse desejo incontido de pintar, de desenhar. Então sempre foi identificado, a arte sempre foi a coisa mais importante na minha vida. Quando eu pinto um quadro, eu e o quadro somos duas coisas distintas, diferentes. É uma coisa só. Tanto que eu muitas vezes, depois que eu termino de pintar o um quadro, a primeira reação que eu tenho é falar, puxa, esse é o melhor trabalho que eu fiz. Mas em seguida, eu deixo o quadro de lado um pouco, procuro deixar esfriar, fazer essa separação íntima do artista e a obra, aí então eu vou descobrir que alguma coisa que eu posso modificar e posso melhorar. Então quando a gente pinta, quando você está pintando e realmente pinta com... você entra dentro do quadro, é, o artista e a obra é uma coisa só. E todas essas necessidades fisiológicas que você tem está lá dentro. O urinar, evacuar, trepar, está tudo junto. Arte é criação, arte é criatividade, arte é fazer, arte é se expressar. Nós somos como se fôssemos um grande arquivo e que tudo aquilo que nós olhamos, nós observamos, nós sentimos, nós cheiramos, isso fica arquivado dentro de nós e cria emoções. Nós somos um, um depósito de emoções. São duas coisas fundamental importância na história da humanidade, na evolução, nas tragédias, é bar e mulher. Ah, quando eu estava interessado, eu sempre, depois de tomar uma, umas e outras, eu cantava Cara, e vou tanto bem, né? Como nessa no mundo, sou só lá para te. Cara, sai tu, meu grande amor, na vida do meu cuore, sei só lá tu. Isso conquistava as mulheres, pô, elas gostavam. Mas eu sempre digo que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Fez tudo maravilhoso, tudo certo, tudo no lugar certo. Veja a natureza, veja os pássaros, veja os animais, veja o rio, veja... Tudo é perfeito, você é mais coitadinho, né? Eu vou ter alguma fraqueza, lógico. Eu acho que ele cometeu um errinho. Ele deu para nós 20 dedos, 10 na mão e 10 no pé. E sou um pau.
que ser jogador de futebol era perna de pau. Que ser lutador de boxe ele era muito fraco. Que ser nadador não deu certo. Aí casei e acabou com tudo. Pois todas as pessoas, tudo que fez foi importante, teve sua parcela na sua formação, na sua estrutura, são os alicerces que você vai plantando e, 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 e o prédio de cada um vai crescendo em cima disso. Então acho que tudo aquilo que você fez, mesmo os eventuais fracassos, foram importantes. Coitado do Ramelete, um cara bom. Gostava muito, principalmente o Lawrence Olivier, um excelente Hamlet, mas foi um demente. A dúvida, a, a tristeza do pai assassinado pelo tio, a mãe morando com o tio, usufruindo o trono que era dele, deixou ele desparafusado. Então essa era a dúvida dele, ser ou não ser, qual é a questão? E o que, é que eu faço agora? Bom, todos os meus parentes me traíram, me deixaram numa situação constrangedora, louco, estou louco. Não é fácil. Ele ficou lá perdidão, perdidão. Ser ou não ser, o que vai ser a questão? <risos> Se ele não soube responder, eu também não sei. Então, esses santos que estão aqui, esse oratório, isso veio e foi da minha mulher. Na verdade, foi minha mulher que fez isso aqui. Ela tem o Santo Antônio Casamenteiro, Nossa Senhora de Fátima, e eu deixei, porque é, faz parte da minha formação, da minha, da minha religião. É, eu tive 50 anos de casado. Teve um período de certas dificuldades, é aí que nós nos separamos. Temos um período de separação, eu e minha mulher. É... Não foi uma separação total, porque eu continuava vindo aqui em casa, sábado e domingo estava sempre com ela, com os filhos, saímos para viajar juntos, mantinha a casa, só que morava em casa separada. E passado um tempo nós resolvemos simplesmente casar novamente. E casamos outra vez de papel passado, fui no cartório, não fiz festa, lógico. Fui no cartório e vivemos muito, parece que o, o amor brotou mais forte ainda. Então acho que isso foi o que eu disse para ela. Foi isso que ela disse para mim. Eu te amo. Nós nascemos um para o outro. Ah, eu, eu me emociono muito com isso. Vamos mudar de assunto. <risos>